Tòa tuyên thế nào về núi tài sản của Trương Mỹ Lan? Theo tòa, căn biệt thự cổ tại 110 đến 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là tài sản của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, nên tiếp tục kê biên để thi hành án. Chiều ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan 68 tuổi, mức án tử hình cho cả ba tội danh, đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, tham ô tài sản. Lý do đã cùng với 84 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, hơn 677.000 tỷ đồng. Về phần trách nhiệm dân sự, theo tòa, đối với căn biệt thự cổ tại 110 đến 112 Võ Văn Tần, quận 3, hiện chưa thu giữ được sổ đỏ, con gái bị cáo Trương Mỹ Lan là Chu Duyệt Phấn xin hủy kê biên. Theo tòa, cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của Trương Mỹ Lan nên đây là tài sản của bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Đồng thời, đối với tòa nhà ở 75 Nguyễn Huệ mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho SCB thuê, Hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của Trương Mỹ Lan, nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, quận 7, quận 4 và quận Phú Nhuận, Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, công ty cổ phần thực hành Hạ Long và công ty Âu Lạc đã nhận từ Trương Mỹ Lan hơn 6.090 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện, tiền bị cáo đưa cho hai công ty trên là tiền từ SCB. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho SCB nên buộc công ty cổ phần thực hành Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Với tài sản kê biên của bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái Trương Mỹ Lan, tòa nhận định bị cáo được bị cáo Lan nuôi nấng từ nhỏ. Bản chất tài sản là của chủ tịch Vạn Thịnh Phát nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đặc biệt, hội đồng xét xử áp dụng xem xét theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, Thực tế, bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay. Thực chất bản chất hơn 1.280 khoản vay của SCB các bị cáo thực hiện không đúng quy định pháp luật. Số hợp đồng vay này là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền SCB sử dụng. Do đó, tòa chỉ buộc bị cáo Lan bồi hoàn tiền lãi, toàn bộ dư nợ hơn 1.280 khoản vay được xác định chiếm đoạt gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Trí, 54 tuổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lan và Công ty Cabela, bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, đã hoàn trả cho Trương Mỹ Lan nên số tiền mà bị cáo Lan còn phải khắc phục là hơn 673.800 tỷ đồng. Tòa ghi nhận sự nguyện của bị cáo Dương Tấn Trước nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan. Một số cá nhân nhận tiền từ bị cáo trước, Nguồn tiền có được từ vụ án, tòa yêu cầu phải nộp lại. Đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án, hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này, tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự. Xong, các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm, tự nguyện nộp tiền, hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình. Do đó, những số tiền này sẽ được chuyển cho SCB, khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án. Với tiền Cổ phiếu, đồ vật đã kê biên, phong tỏa thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Lan. Số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ, hội đồng xét xử xét thấy tiền này bị cáo Lan rút ra khỏi SCB là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. Tòa buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt 100 triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự. Đối với hơn 1.100 mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở SCB, Hội đồng xét xử tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý xử lý để thanh toán dư nợ. Trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu của Trương Mỹ Lan nhưng cho người khác đứng tên hộ. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình SCB thu hồi nợ, khi đã giải quyết xong các khoản nợ, phần còn lại SCB phải phối hợp với cơ quan điều tra xác định tài sản nào của Trương Mỹ Lan để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo.